ഇനി ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു അതേപോലെ മൊബൈലിനെ കുറിച്ചുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്ക്രീനെ നമുക്കറിയാം ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയും ഹോം സ്ക്രീനെ നമുക്ക് മെനുവിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പല രീതിയിൽ പല ഫോണുകൾ പല രീതിയുണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് കുത്തുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കുത്തുകൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ മെനു കിട്ടും ചിലതിൽ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താൽ തന്നെ മെനു വരും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോൺ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ്റെ ഷീ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇത് സാംസങ് ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ടായി ഓക്കെ ചിലതിൽ അങ്ങനെ ആവില്ല ഈ പവർ ബട്ടണും വോള്യം ഡൗൺ ബട്ടണും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇതിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ യെസ് ഇതിൽ ആ മെത്തേഡ് അല്ല ഇതിൽ സ്വൈപ്പ് ബട്ടണാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ അതും സ്ക്രീൻഷോട്ടായി വോള്യം ബട്ടണും വോള്യം ഡൗൺ ബട്ടണും പവർ ബട്ടണും ഇത് മിക്കവാറും ഫോണുകളിൽ വർക്കാവും ചില ഫോണുകളിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ തന്നെ കാണും ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചറിനോ സ്ക്രീൻ ഷോട്ട് എന്നോ പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ആ ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കാം ദെൻ ഇതിൽ നമുക്ക് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് കോപ്പി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി പറയാം എനിക്കൊരു പവർ പോയിൻ്റ് മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിൽ മിക്കവാറും പുതിയ ഫോണുകളിലൊക്കെ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ പക്ഷേ അത് ഹെവിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു പി എസ് ഓഫീസ് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ടഡ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഒന്നും ഇതേപോലെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ വിൻഡോ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാം പ്രസൻറ്റേഷൻസ് കണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് തുടങ്ങാം എവിടെയെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ സെൽ ബയോളജിയിലെ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ സെൽ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദ സെൽ ഇൻ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഒരു മാർ ആർട്ടിക്കൾ ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാം എത്ര ഏരിയ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരും കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പവർ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് പവർ പോയിൻ്റിൽ ഒരു പുതിയ സ്ലൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ മാറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ഇവിടെ ഈ മാറ്റർ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റർ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ടൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് താഴെ ഇവിടേക്ക് ആ മാറ്റർ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വരും പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിൻ്റെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ടൈപ്പിംഗ് ടൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം ബാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മൊബൈലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഞാൻ ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നു സേവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡബ്ല്യൂയുടെ ഒക്കെ ക്ലൗഡിലേക്കല്ല ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ മൈ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ധാരാളം സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടിപ്പ് കൂടി പറയാം കാരണം
അതിനെ ഫിസിക്കൽ സയൻസിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആലോചിച്ചാൽ റേഡിയേഷൻ കൂടുതലുള്ള ലൈറ്റ് അൾട്രാ വയലറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യും ഇൻഫ്രാ റെഡിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ഇൻഫ്രാ റെഡ് അത്രയും അപകടകാരി അല്ല നമുക്കറിയാമല്ലോ റിമോട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അൾട്രാ വയലറ്റ് അങ്ങനെയല്ല രോഗണക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ലാബുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റാണ് അപ്പോൾ അൾട്രാ വയലറ്റിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള ലൈറ്റിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുറച്ചുകൂടി ആയാസം രഹിതമായിട്ട് കുറേ അധികം സമയം മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മുടെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കേണ്ട തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര നേരം കണ്ട ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിസ്പ്ലേ നിന്നൊരു ഒരു മഞ്ഞ ലൈറ്റ് കളറായല്ലോ എന്ന് തോന്നാം അത് കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റഡ് ആവും ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടി പറയാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലാണ് ഈ പ്രത്യേകതകൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഐഫോണിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഫീച്ചർ ഫോണുകളിലും ഇത്തരം ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണില്ല പിന്നെ താഴെ നാവിഗേഷൻ കീ എന്ന് പറയുന്ന കീകൾ നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുണ്ട് നമ്മളൊരു മെനു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ബാക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു ഈ സെൻറ്ററിലുള്ളത് ഹോം ബട്ടൺ ഇങ്ങ് അറ്റത്തുള്ളത് റീസെൻ്റ്ലി ക്ലോസ്ഡ് ഫയലുകൾ കാണാനുള്ളതാണ് ഇത് ക്ലോസ് ഓൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ തുറന്ന ഫയലുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ആവും ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പോലെ നമുക്കൊരു ഒരു പവർ ഒരു പവർ പോയിൻ്റ് ഫയലിലേക്ക് നമുക്ക് നെറ്റ് എന്നൊരു മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പവർ പോയിൻ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാതെങ്കിൽ ഹോം ബട്ടൺ നേരെ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ പവർ പോയിൻ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോവാം പവർ പോയിൻ്റ് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ട് പവർ പോയിൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് വരാനുണ്ട് ഇത് ബാക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ പവർ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്കുള്ള മാറ്റർ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇനി എഗെയിൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ബട്ടൺ ഹോം ബട്ടൺ അല്ല അതിന് പകരം ഈ മിനിമൈസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഫയലുകളാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ക്രോമും ഒന്ന് പവർ പോയിൻറ്റും അപ്പോൾ ക്രോമിലേക്കാണ് പോകണമെങ്കിൽ ക്രോമിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ അത് വരും അതല്ല തിരിച്ച് പവർ പോയിൻറ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പവർ പോയിൻറ്റ് ടച്ച് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനും മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ദെൻ അതേപോലെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ മുകളിലുള്ള മെനു ആണ് ചില വിവോ തുടങ്ങിയ ചില ഫോണുകളിൽ താഴെയാണ് ഈ മെനു വരുന്നത് അത് ഐഫോണുമായിട്ടൊരു സാദൃശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം മെനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എന്താ പറയുക മൊബൈൽ കണക്ഷൻസും കട്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ പ്രോസസ്സ് കട്ടാവും കട്ടാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കട്ടാവില്ല അതേപോലെ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്യാനോ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടാലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഫൈ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ഇതേപോലെ സ്മാർട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇങ്ങനൊരു ബട്ടൺ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീൻ മറ്റൊരു സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് സ്മാർട്ട് പ്രൊജക്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ടി വിയിലേക്കോ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടണാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അത്തരം ഡിവൈസുകൾ നിയർബൈ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഇൻബിൽറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എ സെഡ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ല ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡറാണ് ദെൻ ബാറ്ററി സേവ് മോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ
ഇതേപോലെ മെനുവിലും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കി 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 സെർച്ച് നടക്കണം എന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും എൻ്റെ സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതിനിപ്പോൾ മുകളിലാണ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ചില ഫോണുകളിൽ ജസ്റ്റ് താഴേക്ക് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ വരിക ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ഫോണിൻ്റെ താഴേക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത ഹോം ബട്ടണാണ് വരുന്നത് ഹോം സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ചില ഫോണുകളിൽ താഴേക്ക് ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സെർച്ച് വിൻഡ് വരും ആ സെർച്ചിൽ നമുക്ക് ഏത് അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെക്സിസ് ഓഡിയോ എഡിറ്റർ ഞാൻ എൽ ഇ എക്സ് ഐ എസ് നടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അത് വന്നു അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ മെനുവിൽ കിടന്ന് തിരയണമെന്നില്ല ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ദെൻ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്